こんにちはチャートマスターの根崎ゆきです7月16日のセッションリキャップを取っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますそれでは始めていきましょう So, pay attention, we give you your currency, we'll give you the parameters of where we're looking for a trade, and you can write them down and you'll be ready to go.、Right. So, this is the euro. We are in a downtrend. It's a big, uh, big uh, day chart downtrend, but we are、uh, moving to the upside. You can see we have a one, two, we're looking for a three, four, five up here. This is a, a, bull, a bull flag right here. Right, so, it hasn't broken out. It's a bull flag, which is a buying sign. We will not be a buyer until we break this line right here, which is the,、uh, the day chart trend. When we do break that line, there's only a little 30 pip trade here. Above that is only a little 30 pip trade here. Above that is a, is a 60 pip trade. えまずはユーロドルですね、240分チャート。ピンクのチャンネルラインがデイチャートのトレンドなんですけども、まあ、ダウントレンドですよねと。の中にこの240分のアップトレンドがありますと。で、1、2、3、4、5。3、4、5っていう波を見ていきたいよねと。えー、なので今、ブルーフラッグが出てますけど、これブレイクしてから、えー、そしてピンクのトレンドラインをブレイクしてから、まずは30ピップのここのトレード、その上の30ピップ、その上の60ピップというふうに取っていきたいよねということを言ってます。しかし、えー、プルバックしないでそのままブレイクしてきて行ってしまったらトレード,トレードできないんですけど。えー、ブレイクしてフックしてからこう買っていきたいねと言ってます。Do that,まあ、なのでユーロドルをトレードするんだったら他の通貨やった方がいいですよねと。えー、ポンドドル60分チャートですね。このレジスタンスを超えてきたら一つ目二つ目っていうふうに取っていきたいですと。でチャンネルの中戻ってきますからこの二つを取っていきたいよねって言ってます。Between the euro, pound, euro dollar and the British pound, the British pound is by far the better trading opportunity. <笑> It's twice as good、right? and easier to trade. で、まあ、ユーロドルに比べてスペースが大きいですよねと。ということで、取りやすいことが分かりますよねということを言ってます。But it does require a bigger stop. So be aware that anything with the British pound requires a minimum of 50 pip stop.、Right? Now, this could still be a break to the downside.、Right? And if it does break to the downside, もしこのサポート割ってきて、割ってくるようだと、この、えー、ここですよね、R S、S5、うんじゃなくて R3 ですか、R3 というところを狙って、えー、取っていきたいよねと言ってます。ドルカナダですね、240分。今、ダウントレンドにあって、この。直近のベアフラッグをブレイクしてきたらここのいろんなものが集まっているところサポートまで売っていきたいよねということを言ってます
I'm going to break a 103.57. You're going to trade it down to 102.57. So there's aえー、103.57、1.0357 を割ってきたら、1.0257 まで100ピップ売ってきたよねと。で、跳ね返ってきたら買ってきたよねと。あ。And if it's a rectangle, then however we got in this is how we're going to get out. All right, so we can certainly come down to here. That makes total sense to me right there. All right, so these targets have all been taken out to the downside. Our next target is the S5 down here. And then when we break that, you're going to have a lot of trouble getting through this mess right down through here. ドルフランですね、60分。今、こういうポール、フラッグっていうパターン、えー、まあレクタングルですねっていう横ばいになっているので、これ下に抜けてきたら、一つ目、そしてまあその下は結構いろんなサポートがあるのでちょっと難しいかもしれないですけども、まあ、下を狙っていきたいよねと言ってます。So the only way to do that is to move your stop and just kind of let it pepper through there.、Right? So the opportunity is right there for about 60 tips.、Right? So we've got to break the 104.37, get your stop moved by 104.00, hang into the 93.77, at 93.77 you move your stop and you see if they won't continue down through this mess here. A lot of times when they get this many TSRs, they'll just jam one down through there. Alright, All right. dollar yen. Dollar yen is in a、uh, uptrend in the big picture. It's a weak chart trend, and we're at the top of the channel here. We're expecting to pull back. We've got one. Alright, They may pull back here and turn, or they may come all the way down here. I don't know which one, <coughs> but these are the opportunities to the upside if it is a channel. But it could just as easily be a bear flag, which means it could break out. ドル円ですね。ドル円の240分です。えー、今、プルバックがありましたと。で、ここで跳ね返されるかもしれませんし、もう一個下のサポートいくかもしれません。で、この黄色いチャンネルっていうのが、えー、証明される、チャンネルかどうかっていうのは、これがベアフラッグで割ってくるかどうかで決まりますと。なので、これ下に割ってきたら、えー、下がりますけども、まあ、このチャンネルで推移する可能性もありますよねと。で、この赤いのがウィークのチャンネルですね。週足のチャンネルです。Down here. Otherwise, than that, it's a move down to the day chart bottom again. And that's not anything I'm interested in. But I am interested in the bounces. The big trade is up here later this week, probably Wednesday or Thursday. So, the one I'm interested in is the one I'm interested in. So, the one I'm interested in is the one I'm interested in. The one I'm interested in is the one I'm interested in. The one I'm interested in is the one I'm interested in. The one I'm interested in. Before we get that one, Aussie dollar. Right. Aussie dollar is in a bear flag right. right now, currently in a downtrend. We're waiting for the break of the, dare, by the bear flag. Right now, it's not doing it, it's back to the top of the, of the flag. All right. So, they can continue to do this all day long. When it gets up here, we're going to look and see if they'll sell it off here. If they break, cook, and go, we're coming all the way up to here. All right. Now, this has been an extended down move. All right. So, a correction. It definitely needs to happen. So I would, I would be very leery of this until you get a clean break of this bear flag、right, to the downside, and they may move it all the way to the top of the trend before they do that.、Right. OG ですね、えーまあ、これ上に上がってきて、上がってきたら売りたいですし、まあ、とりあえず上がって跳ね返ってきたら買ってきたよねと。Our target is down here at 88.12. で、まあ、このベアフラッグを抜けてきたら、このここですね、ベアフラッグ抜けてきて、このサポートっていうのを抜けてきたら、88-12 って言ってますから、8812っていうところをターゲットにしていきたいねと。で、もしこれが今、もっと上まで来たら、ここから跳ね返ったら、ここも取れますよねってことを言ってますね。でもし今すぐにベアフラッグブレイクしてきてもすぐにはトレードできなくてこのサポートを抜けてブレイク区間の5で打っていきましょうねと Now we're clearly in an uptrend, so let's put the uptrend on. And we're going like this. And we're going to go up to here and see what that does. 
And instead of twins here, it might be lower. Let me move it down a little bit. Over to here. Yeah, there we go. Notice, okay, I, I think it was Mike who asked the question about trends. All right, see how I adjusted that, Mike? All right, all right, so it's steep right now because I don't have it auto scaled. <coughs> I need to prove this heart line. See, they tell me they know exactly where that heart line is. Eh, いうんですね。ユーロ円なんですけども、ま、さっきダウントレンドが引いてあったんですけども、ま、おしまいであれってことでもクリアリえ、綺麗なアップトレンドになってきていますと。で、今もう1本青いチャンネルを引いて、ま
<coughs> you'll probably get down here where you'll be able to get your second trade on, and that's all. Uh, oh, okay, sorry. 119. So it's only going to move four, four of them. So maybe only down to the 7,700. Right. Ozzy Yen. Ozzy Yen is in a big uh, flag, and it broke, and it's hooked. Uh, this is always what we're waiting for is a break, hook, and now we're going to see if it goes or it comes back up in the channel here. Eh, OGN ですね。OGN の240分です。で、今大きなベアフラッグがあって、これをブレイクしてフックしてますよねと。で、ゴーってなったら下がってきたら打っていきたいよねと。They've done an ABC, so this makes sense while they came down. So this could be a start of a one, two, three, four, five to the downside. So if we get a turn here. Turn to the downside, we want to take that first trade right there. We're going to take the second trade here. It is 60 tips right there, and the big trade is down here. で、もしこれ下がってきたらですよね。えー、まあ、1つ目、で、2つ目、この2つ目ちっちゃそうですけど、60ピップあります。で、その下のトレードが一番大きいですよねと。はい。Now, they could come back up into the trend channel and work their way all the way up to here and then turn it here, in which case the trend <coughs> trades are even bigger. Right? So remember, today's construction day, so they may want to do that, and we'll see what happens. でもしかしたら、このデイチャートの<coughs> チャンネルの上ですよね。ここまで一回戻してきてから下げるかもしれません。そしたらもっと大きなスペースで打っていきますよねと。Right. Pound, we're waiting for a bounce. Uh, after we get the break here, we got a rising wedge. A rising wedge is a sell sign. We'll probably come down to here before we get this trade. Once we do get this trade, we're looking to go back up to the top right here, and later on this week we'll get that. えユーロポンドですね。二百二百四十分です。で今ライジングウェッジっていうこの黄色い線のパターンでこれっていうのは売りのサインですね。なので一回売って売ってというか下がってきてこのデイチャートのボトムまで来てから上がっていってでレーターディスウィークって言ってたんでまあ今週の終わりの方ですよね。そうしたらここの大きなスペースまで来るかもしれませんと。Now, we like trading the euro, uh, uh, the pound is, uh, pound euro, excuse me, the euro pound. We like to trade the euro pound on Monday, Tuesday, and Wednesday because it has a, a very small ATR, but it pays a dollar fifty one today. Okay, so it moves sixty one tips, but it's like making a hundred tip move if you get it. So uh, that's why we like to trade this. So you got to trade it early in the week, not late in the week, because it doesn't have enough movement to make it worthwhile Thursday or Friday. Too much risk for the reward. Here, Ozzy, we're waiting to see if we get a pullback and a bounce. All right, if we get a pullback and a bounce, we've had the pullback. We get the bounce above 143.94, call it 144. We're coming up to uh, 44.79 and maybe 4800 up here. So there's the opportunity right there. You, Ozzy, ですね。えこのレジスタンスブレイクしてきたらここのスペース取っていきたいですよねと。However, they are at the top of the trend. They've already taken it out, so they should do an A, B, and a C, which means they could come all the way down to here. In which case we didn't get this one. ABC retracement ABC はっていうのは来そうですよねと。で、なぜかっていうとこのデーチャートのトップに当たってますからと。で、1、2、3って下がってきて、またこの大きなスペース1つ、2つっていうふうに取っていけたらいいよねと。Alright, structure the market says watch for the C in the downside and take the bounce here all the way back up to here. Alright? So be careful of that. Wait and see what he does. Let it prove itself. ユーロカナダですね、60分チャートです。これ、ウェッジの中にあるので、まだすることはありませんと。もしこれ、下に抜けてきたら、ブレイクフックアンドコーで、えー、行きたいですよね、と売っていきたいですよね。もし上まで上がってきたら、この、えー、チャンネルのトップに戻ってきてから売っていきたいですよねと。カナダ円ですね、240分、えー。すごく大きなスペースありますよねと。で、アップトレンドなので、この上を抜けてきたら買ってきたよねと。えー、Do not wanna miss this trade ですよね、えー。逃したくないトレードですと。9650円50銭というのを超えてきてから98円というところまで行きたいですよねと
We're doing the same thing. We're waiting for the breakout. All right. Once we get a breakout here, and we have a breakout, sorry, we do have one. We take it down to 60 where you can see it. All right. So we have a breakout, and we want to do that. Uh, come on. Oh, I screwed that up pretty good. Let me get a set of fibs back on here. Alright, so we're working this channel to the upside here. Let me draw it again. I took it off by mistake. Alright, well, we're inside this channel, we're a buyer. We're in an uptrend and we're inside a channel, which means they're going to try to move the channel. Once they get a channel built, they try to keep it in the channel. So it should be pretty easy. We're at the top of the channel now. We don't make a trade. No, there are no professional traders that will make a buy at the top of the channel. They'll wait for either to move to the downside or a sideways move and they'll trade it over here. Once you break above 90, uh, 78, 35 area right in here, your opportunity is right there. えー、9円ですね、60分チャートにしました、このデイチャートじゃなくてトレンドラインですね、トレンドラインをブレイクしてきているので、そして、えー、上にチャンネルができています、なので買っていきたいんですけども、今、チャンネルの上にありますよね、なのでプロフェッショナルトレーダーはここで買わずに1回戻ってくる、もしくはサイドウェイ、横ばいになってから、えー、この白い今度は HSI ですよね、えー、76円35銭というエリアを抜けてきてから、このスペース買っていきたいよねって言ってます。Pound New Zealand in a bit in a wedge as you can see and uh, not sure what this is yet looks like a big sideways move so until I get more clarification I'm nothing on here the real trade is up here as you can see so Euro Kiwi ですねあ間違えましたポンドキウイですねポンドニュージーランド60分ですで今見てわかる通りウェッジにありますよねっていうことなんですけどまだ何かわからないんですが横ばい、えー、ボックスレクタングルの可能性がありますなので、これ抜けてきたら、このスペース買っていきたいよねって言ってます。なので、このトレード、上に抜けてくるのを待ちたいですよねってことを言ってますね。はい。It's a little small bear flag or it could be a rectangle. Either way, it doesn't matter, they're buying signs and we're looking to come up to here and they. Gin, this is XAG. This is a bear flag. 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 So,、uh, we've got a bull flag. Let's just go ahead and draw it. Yeah, there's a bull flag. Thanks, Victor. So, bull flag, break of the bull flag about 2007. Target number one is 2056. And I have a hard time because you're going to run into a moving average there. But once we break that, and the top of the channel is there, we could flop around here for a while. We're trying to get up to the top of the trend wall and maybe break out. But we don't know yet. All right. So you can see that this is a one, two, three, four, five. So five waves here. We're、we'll、waiting for five waves. All right, what are they doing with the dollar? Nothing. It's going sideways. Pound cheap, in a wedge, don't trade it. What? Pond f l a n d o l l index, 両方 <coughs> やってあの少ない動きですよね横ばいですよねなのでやるのをやめましょうってことですね続いてユーロオージーです。Walk away. あ間違えました。ポンドオージーですね。ポンドオージーは跳ね返ってきてますので、一つ目、二つ目っていうふうに取っていきたいです。雪だるまですね、スノーマン。Covers all the risk of trade number two, 250 tips to the upside, free trading once you get it to break even.、Right. Uh, 1850 back on the dollar. What are you looking at? Yep, 1850 on silver. I think you. Oh, yeah, sorry.、Uh, Looking more and more like 1850 was it. Looking like it is. 
we're we're counting on it being that way. So we're hoping it. We're hoping it as the bottom, not a bottom, the bottom. Finally, Euro New Zealand. Uh, Euro <coughs> New Zealand is in an ascending wedge. It's pretty easy to see, but we got lots of room up to the top of the wedge. We got all that right here. So bouncing here is trade number one is here. Trade number two is a big, big trade up here. Euro Q is ne. Euro New Zealand. A ascending wedge. The この wedge のパターンなんですけども、そのウェッジの中でもまだ一つ大きなスペースありますよねということで跳ね返ってきたら買いましょうで上に抜けてきたらすごく大きな二つ目のスペースありますよねとでちょっと余談なんですけど、えー、銀ですね XA18.50 っていうところがボトムになりましたよねっていうことを言ってますね、えー、ここまで落ちてきたのはあの珍しくてすごく買い時なんじゃないかなっていう感じですよねでまあ、このユーロキウイに関してはユーロニュージーランドに関し,関しては絶対見逃したくないよねってことですね、まあ、遅くてもこの高値を超えていったら買っていきたいよねと はい、というわけで今日のセッションにキャップここまでです。また今週も、えー、引き続き、えー、トレードしていきたいと思います。それでは今日もどうもありがとうございました。失礼します。